event sa panahon niya siya na, na sa panahon siya nga nito siya may na adlo nilaya siya na tango siya nito kang sa kingdom ni King God Ikish sa place of God so, kaya ginagukod man siya ni Saul kay gusto siya patyon kay kung man siya bali competitor ni si David ang King Saul siya ang King as nasuya na si King Saul ay na si King Saul ay makapatay lang ng hundreds and thousands but David can kill ten thousands ano dili ang siya nagsugod ng kasuya kay David o giyan ko si patyon si David Okay, sa iya pagpuan, pag layas na iya, pagtago-tago, mo na niya, kuhan siya, nakaadlo siya sa kingdom ni King Apish of God. Makita na sa 1 Samuel 21-12. Nga rin niya, hindi mo, kay, sir, kuhan siya may hindi ni King, King Apish. Ay na niya sa mga katawahan ni King Apish. Ay nga rin, kanit ko rin si David, na makapatay ng 10,000 Men. Then, saan na nga po at kaya wala ko tabalo ang um, king, si Nahanok si Juan, si David, kasi kung may bawaan, patin po siya ni King Akish. O, ang yan hindi mo, nag-action uh, siya sa kingdom, nag-act siya, mag-act siya, buang, nasuko ang hari, kaya kinsa man ito man, na wala kayo lang sa iya, isa ka buang, or madman, hindi si Padma. Isa, daga ng madman din sa atong kingdom nang naman eh. So, ipalaya siya, ipahawa siya sa kingdom. Kasi, muna, so, ibati siya, o, kano kay basi kay siya, kaya ato nga panahon, wala siya kadala sa iyong mga, iyong mga followers. Naman siya, ito yung mga followers na 400 soldiers. Bano ba niya sa pag- ng ikyas-ikyas kang proud king soul. And then, ano ito, when it comes to Pania, naka-ikyas na natin ang kaunting apish, nasulat niya ni Psalms 34. As ang i-compose niya ni o nanawagan siya. So, nakuha na kapitan ako ba, di ba si David is a strong man and Walay kahadlok nga siya ipatay rin yung sigulayat. Siya sa gamay niya, nabuntog niya sigulayat because of his faith in God. Then si, si David, ilabay na siya man next to the heart of God. Doon niya siya sa ginyong mo. Kali yung Psalms 34, uh, nagpanawagan siya sa mga Philos Trilites, may nasulat din na, sa verse 3, nagnawagan siya sa mga anak, sa mga bata o mga saints. Nagtawag mo siya, saints o ano, mga righteous men. O iyang gamitin niya mo na mga servants of God. Kaya na, panawagan niya nga, sa panahon nga, maka, kung kita kahadlog, kung bakit ka kahadlog, We will worship the Lord according to verse one. Kona ako din tuluhan niya ko aris deliverance from all kinds of fears. Kona yung claim ni David na once na di asya sa bing anak kasi Dios o magdoto kasi ino o wotano niya mga kahandog. Kona karon na bulan di ba na kisquanta about fear? Kisquanta na lang pastor all kinds of fears. Unsa ba ato ba sa fear? sa ang cultivate ng ato ni Agi Sunday, cultivate the fear. And when that will be, oh, karon, deliverance of all kinds of fears as si David. When that nanawagan siya sa mga righteous, sa mga anak, mga anak-bata pa, mga saints or servants na without. In verse 1, Bless the Lord. Pag sa verse 3 niya, magnify the Lord. So nanawagan siya of at yung simbahan ng Diyos, in-incorporate worship kung daghan ng mag-simba. And we also personal worship kung kita sa atong personal na sa balay, mag-worship na sa ginoo. So kung panahon gusto ka, yun yung Tibet, gusto ka ma-deliver from fear, worship the Lord. 
in corporate or in personal worship. Yung ipanawagan ka. Kung sa ako na nato, no, na sa COVID ni, na ata diri, we, we are, we are uh, righteous because of what the Lord Jesus done to us. No? Uh, we are also saints because the Holy Spirit is in us. We are children of God according to John 1, 12. But to those who all receive Him and believe in His name, He gave the authority, to, or authority or right to become children of God. So, panawagan ka na ito siya kung panahon na mabot ang kahadlog. Mudangog ka sa pag-worship sa inyo. Dili ka magpalayo sa inyo kung hindi mag-worship ka sa inyo. Sama sa inyo ni David. Ang ato pa nun, gawas sa pag-worship sa inyo o in times like this, kung wali ka pahadlog, dili ka wala ka pili ang kanang sickness kay wala man sakit diri si David kasi kadto sa ato karon pipila sa ato di mo na ni kadto sa ug disease o sickness madto ko unsa na mo unsa na next year sa right sure na ko tanga kala ka ba ko so na ba ko share na gani na istorya na ko ato sister kala Marika gikan sa Davao ug na nay finding sa Sri Nudes kan Nag-adlog siya, nagka-relax siya, pili pa siya magpa, kanang pa, kanil, check ang yung katukuan, sa banana siya. Pa-test, katukuan sa mga lignod siya, siya ay ang liyong. Nag-adlog siya, so, okay na. So, sa, nag-adlog taon siya, mahita mo, next. But for us Christians, nag-adlog, bubati na na, but we have the hope, we have the faith to increase, increase ang faith na ito na panahon na naging nahadlog na no? physical sickness so ang um, kakirikan ko ang nagarang kay Tibet physical at mga kaaway siya kasundalo man siya kaya nga panahon kaya kung um, hari good sa una, namahan ang good yung mga um, tao, pati na siya pati mo na yun o to kay si Tibet na siya na himo pero yan ibawi nanawagan siya Kali ka mo magsimba kita kay Mahayo ng Diyos. Aside from worshiping the Lord, isa pa may ko ang diri ni David, na atong angay bukaton. Yun niya nga, seek, seek peace and pursue it. Kapag ka ang kalinaw, o ipadayo yung piling. Mga isa nga, magpakita na ikaw, na ikahadlog sa linoong, naga pangita sa kalinaw. Oh, ikaw ha, keep our tongue from evil. So, evil din niya itong tongue. According to James 3, our, the tongue is the root from all evils. James, James 3, pinag-ingon ka na kaya ato mong dila, magamit mo sa pag-praise, pag-worship sa rin mo, magamit mo yung pag-undem, pag-sulpig daw ta sa ating sikta tao. Ano yun eh, kanyang ikikuan tang, pabantayan ni David, keep your tongue from evil and your lips from deceit. Pantayan na ito. Dili ka, may control atong bila, dili ka rin makatulit. So, ito yung bad words. Yan ito, bad words, evil words. Pantayan na ito na siya. O, yung ba sa niya, sa verse 13 na ano, ikaw na ni David, keep, your tongue from evil and lips from deceit. The verse 14, na ingon, tulo lang ako, di manana, turn away from evil. Ayan, turn away from evil and do good. Yan, gaya mo, di awag na. Pagpalayo ka mo sa daotan, o pagkin mo o maayo, kung binisaya ka. So, kanala mo, aside from worshiping the Lord, gawa siya mo, seek peace. Diba ang peace ang makita na nato pang Jesus? Sabi mo, walang tamang ba na niya yung may kalinaw. O keep our tongue from evil. Okay, um, sige sa James 3, eh, kung pabasa ninyo na siya, ang lips from a seat, hindi ka mang mangilad. No? O mangilad ang isa katao, wala na siya kahalong sa ginoong. Kung dalira yung mamalikas, layo mo na sa ginoong. 
may sinabi pa ang wala pa magpamol sa balang spirito na magkontrol ang iyan nila. Then, sa iyaw ka binibigay, na yung mga assurances and benefits of Godly fearing our God. Dagan kayo, kuhan ka po. Unong ako nagkira sa according to Psalms 34, ay unong ka assurances and benefits of who will be fearing our God. Ang unang, sa verse 2, ang mga, ang maradong po sa rin noo, doon ay kahayag ilang mga patagway o may kalipay. Look to him our radiant, radiant o may kalipay at ito na o mga pisuhanan, mga gwapa-gwapo lagi. Tunood na, son? Tunood na gwapo na gwapa ka, tungod sa walang spirit kung anakan na ito. We are believers of God. And their faces shall never be ashamed. Hindi mo maula ang mga anak sa Diyos, kung mamagkito sa Diyos. And then, sa verse 15 to 17, Assurance of close guidance. Kung na kay kay kahalok sa Dios, may godly fearing ang pasabot niya. Godly fearing si Dios, really kay godly really fearing na magpalayo ka, hindi magpaduol sa ginoo. Ang kay close guidance sa ginoo pa nato. Kung kita godly fearing ang iyang mga mata o mga dalungan, duol ka nato pag kami na sa ato mga kalamu. Eyes and ears of God are near to us. Then it got to look. The verse six: encampment of angels. So, tama yun yung yung praise of pastor ka mga ang hill na tabunan ta ka ng travel bananta at yung safety makakap. Kahit yun tayo sa ginoo nga encamp ka through the angels. No, okay. It mentioned that in the Bible, we will be encamped by angels in times of troubles, in times of you know, so, uh, the angel will cover us or watch us. Pantayan kita. Then, ikaw pa, ang agadli fearing man or child of God, have no luck. So, hilig daw mahabsan. Hindi mo hubsan din noon, may isoon, hindi na mo hubsan. Mahubsan ng bugas sa sudanan. Na, na, bugas. Kaya kung hindi yung isaan niya, i-assure din niya, even, na hindi yung ka mahubdan. Laking natin yung supply of our needs, hindi yung ka mahubdan. So, mga anak si Diyos, ato i-claim na. Kung nahubdan ka, ato mga mga Lord, anak mo po niyo, nahubdan mo po, Uh, damok ka sa ginoo. And then, kung panahon ta, in times of broken hearted or afflictions, troubles, God will deliver us from it. Hindi man ta makaayong maka nag-judge ka kapag sa inyong pastor ka dito ka lugar ka sa Lydia, kaya ka nang matay na nato kiri. Ginoo na kay Balo. At ating claiming, kung time to afflictions, troubles, broken hearted, The Lord our God will deliver us. No. Wapo kayo. Siguro, na, na may ang tanan na magkatuyuan sa ito ay ang magkita po sa kalimutan. Labi na dito, anak sa Diyos, nag-iinutan ba? Lalo na ito po na sa iyang sarili o sa iyang family. Anak siya. And then, number six. Isa pa nga assurance. Kaya na for a benefit of a godly man. Ang ginoo, God condemns those who hate the righteous. Ang ginoo ang condemns sa, or kung daw-daogo ng mga matarong o anak sa Diyos, ang ginoo ang kondena na o magsilo na na mga ito ano kung ka na mag-iha at kung tiya magpailang kaso ay tumod anak na natumba na itong katumod. Usahay mo ang Christohanan mo kung sa kagidahin na na Iha, aron pero ato pa yung ginoo na ang mubalos kaniya, ginoo na magsilog sa iya. Kaya ikut de man iya, nagkait siya sa mga anak niya, di ba mga anak ka sa Dios? Kama na assurance nga kung madayon ka mga godly fearing person, godly fearing child ng God, kana ang mga benefits na to magawa. 
ma may experience yung matagam taman kamtang galakaw taning kaliputan na kamtang buhi pa ka God is always near always kaya yung dalungan ng mga mata ipaduol pagi niya para madungan na to mga pagpila pagpila kaya sa ginoo na tayo problema at ay pangayon ang ginoo maminaw gayo sa matao matarong di ba ng matarong naman ka you are more blessed Okay, sa panahon lagi, panahon pa ni Gilbert, si Gilbert, ang Espiritu sa Diyos na sa iya, gilitanan na Israelite na pinili pa sa una. Karang karon walay pili, but to those who will receive at the Espiritu na Espiritu na ka niya. Amen ba? Amen. Ang balang Espiritu na ka na to. So we are more blessed. Okay, okay yun na to lang. So, kaling kay Gilbert, Ya upgrade na po na upgrade ni sa parang na New Testament na New Testament na karon kay na mga anak na mas sa Jesus according to John 1:12 or mga ito may mga na or mga adopted children of God okay ba mga na per adopted mga anak sa Jesus hindi na pagbuot sa tao hindi pagbuot sa ginoo makita may mga adopted child of God so Well, it's soon we are bound for heaven, amen? amen. Yes, but at tukit na sa kalangit, eh, tungkol na sa saan si Ginoong. Si David, nag-declare niya siya ha, all fears will be delivered or mag-tang sa ato kung mag-tang lang dito sa Ginoong. Pero how much more kita mga it's soon na anak sa Diyos? Sumala sa Romans 8.38 No one can separate us from the love of God. Yung ba, kung siya man makagulang sa all kinds of fears, di ba, karang awin po na sa choir po na doon na. No one no, can separate us from the love of God. Kung siya man doon, sa kalawang, sa kalapad, kung sa ka, kuyaw, kaayong, dili, wala na yung makapahimulag na na to, higan sa gumas sa Diyos, di akang Kristo. Because we are not children of God. So, padahin na mga iksoon, no declare na, We can pass all these fears of a current man, of future man, of a young man. We can be delivered from that fear. Because ang saad sa ino, alwala na yung makakuha kaniya, kung naan ka sulog sa guma, sa mga pamot sa guma sa Diyos, naan at na, He will deliver us. He will be our protector, our shield. Anan, siya kong dalampanan, ang ginoo wala na ilain. So, padayan na mag-soon pag-worship sa atong ginoo. Mag-corporate worship man, mag-personal worship man. Huwag asa important sa ito na atong quiet time, di ang matalad daw sa ginoo. Okay. Kana, so, aside from that, mag-ibuha na ito, bantay na ito itong mga dila. Nagiligin yung mag- well, double tongue. Maayaw kayo ka mag-praise, pero maayaw ko kayo ka mag-bad words. Hili na maayaw. Sa mala sa inyong karinig, ni David lang yun niya. O, at kung magpalayo ka sa pagbuhat o darutan, kung magbuhat o maayaw. Kaya natin yung may suon kung atong, atong yung palihong ko na balang spirito sa atong pinabuhin. O atong isip ang presence sa ginoo matalaan daw. So, mga nang isay sa ato karoon, dalay ng Diyos, Amen. Mga po ka. God, you are wonderful.